ada rumah nih milenial banget buat kamu ya kan gara kolonial udah skip lah ya ini milenial habis ada di citra utama dengan harga cuma 3 eman udah bisa kelihatan kan fasadnya gimana penasaran yuk kita bedah satu-satu Gak pake lama kita bedah rumah yang milenial ini karena udah punya dimensi 120 alias 8 kali 15 Bagus banget rumahnya, gak pake lama kita bisa lihat arah depan nih Ini rumah gokilnya kok bisa ya tinggi banget, kerasa ya Saya kerasa kecil banget di kamera, ya kan? Karena rumah ini sebesar itu, padahal cuma 8 kali 15 Nah, kita bahas fasadnya dulu deh Teman-teman lihat di sebelah sini nih, nah langsung aja nih gak pake lama Des! Ini udah marmer loh, gokil gak sih? Keren banget sih ini, ya kan? Padahal cuma lapangnya 14, belum lagi Fasad yang tinggi udah tadi kita bahas Punya karpot sebanyak dua mobil Kerasa lega banget ini Ini pakai uh, flooring batu alam yang udah di coating juga Dan sebelah sini ini ada taman simple Dengan panjang kurang lebih satu setengah meter doang Jadi nggak makan space, tapi hijau-hijunya tetap dapat Rasakan maisinya, ya kan? Nah, teman juga bisa lihat Di area depan rumahnya itu udah pakai teknik komprot alias cat bertekstur jadi cat depan rumah nggak boring abis ini ya ini simple tapi jadi artistik lah masa rumah milenial kayaknya kolonial nggak masuk akal kan nah depannya juga kalau ini area ruang tamunya ini udah punya sosoran jadi agak sedikit masuk ke dalam dengan gunanya kamu bisa taruh ini dengan coffee table nyantai di depan ini pas banget Gak usah tambah kanopi pun udah aman dari panas matahari. Nah, sekarang kita mau langsung bahas area ruang dalamnya. Masuk ke dalam, ini adalah area ruang tamu. Teman-teman bisa lihat kita masuk yuk. Ini ruang tamunya gak besar tapi cukupan. Memang kenapa saya bilang asik? Karena zaman sekarang kan kita banget jarang banget terima tamu. Ini buat formalitas saja sehingga ruang bagian dalamnya itu nggak kemakan space itu yang menurutku kenapa rumah ini jadi fungsional dan teman bisa lihat di sebelah sini nih ini langsung kita ketemu sama ruang keluarga ya kan ruang keluarganya quite huge dan juga udah punya penataannya masing-masing saat ini saya berdiri di area dining room udah pas di bawah permainan lampu drop ceiling jadi makan fancy ya di sini ini dan di sebelah sini teman-teman bisa lihat ini adalah area untuk nonton TV. Nah, ini adalah area untuk nonton TV. Teman-teman bisa kasih wallpaper novel di sini, sofa, nontonnya pas banget. Nah, teman-teman juga berapa kok ini fungsional banget kalau saya boleh tuker posisi sama teman kamera. Ini nih tadi kan area ruang tamu tuh, ya kan? Dikasihin tembok seperti ini, kelihatannya bersekat, tapi sebenarnya secara feng shui pas banget karena masuk pintu nggak langsung kelihatan dalam rumah. Itu nice loh. Dan kamu juga bisa berkreasi wall panel di sini interior makin cantik dari rumahmu. Sebenarnya inspirasinya lumayan keren sih. Nah langsung aja ada satu poin spesial juga yang terdapat di kamar bagian depan. Kok bisa? Karena udah punya kita lihat dulu ya. Nah kamar ini udah punya dimensi yang cukup lega mengarah ke depan rumah dengan frame jendela yang lumayan besar. Udah punya betul kamar mandi dalam udah punya kamar mandi dalam sehingga buat orang-orang yang senior atau mungkin kakek nenek kita itu jadi nggak perlu kasihan naik lantai dua kakinya udah kalah di sini udah enak ini jujur dibilang gede no tapi proper lah ya buat orang mandi ini kayak kamar hotel kamar mandi hotel pas lah aku nggak bilang huge banget bohong banget pasti tapi ini enak pas mandi cukup panjang sempitan ya kan nah udah punya kloset dan juga ada wastafelnya cukup oke okay. ya kan nah sekarang aku mau bahas lagi balik ke area ruang keluarganya nah karena di area ruang keluarganya ada satu lagi yang mau bahas nih nah teman-teman lihat di sini ada satu powder room jadi walaupun ada kamar mandi dalam ini aman sih buat untuk sekedar cuci tangan aja sama bong air udah udah powder room sehingga nggak perlu masuk ke kamar kita nah lanjut lagi ya di sebelah sini tuh ada satu area servis Nah, area servisnya ini udah punya dapur yang letter L dan ukurannya lumayan gede untuk masak. Itu enak banget udah terdapat space buat kompornya juga di sebelah sini, ya kan? Ini nanti buat cuci-cuci. Nanti saran saya kompornya jangan taruh di sini ya, tapi taruhnya di sini aja. Karena kalau ke sini ini nyalain peng sih. Ini pas nih baruan. Oke. Okay? Nah, lanjut lagi di sebelah sini adalah area untuk laundry room udah terpasang plus ini adalah space untuk kamar ART dan kamar ART 
Nah, surprising linknya ya adalah area service dan area ruang utama langsung connect sama area taman yang ada di sini, teman-teman. Ini saat ini dibuat area taman kering. Fungsional banget, kenapa? Tetap punya taman, tetap punya ventilasi dan sirkulasi, tapi yang ketiga, nggak bikin ongkos jebol ngurusin taman. Karena udah di model taman kering dengan permainan rumput sintetis kayak gini. Ijunya dapat, tapi cuma di ongkos. Asik ya. Nah, sekarang aku langsung mau bahas saja, nggak pakai lama, ke area lantai duanya. Sebelah sini yuk. Nah, kalau saya leganya langsung naik ke lantai dua, punya railing nomor 12 dengan handle stainless steel simpel nggak pakai ribet dan ini stainlessnya bukan stainless yang murahan karena dari pegangan dan bodinya kelihatan tebel ya kan ini nice jadi fungsional banget buat kamu nggak sabar naik lantai dua aku sekarang udah sampai di lantai yang kedua dari rumah 8 kali 15 ini salah satu nilai plus aku mau tunjukin di lantai dua ini adalah udah punya second living room nah teman-teman kalau bisa cek ini adalah space untuk ruang keluarga aku bisa taruh untuk tempat TV pas banget aku kasih wallpaper lagi ke atas itu nggak kalah cakep malah bikin tambah bagus rumahnya dan satu hal detail yang menurutku menarik adalah sebelah sini nih ini ada satu area koridor kecil ya kan mungkin teman bertanya ini buat apa satu yang paling utama adalah ini buat ventilasi karena kalau nggak ada ini rumahnya jadi kerasa gelap banget nah bener ya ini anginnya deras banget teman-teman karena aku tadi udah bilang rumah ini hadap selatan dinginnya udah kerasa banget nah kalian juga bisa lihat dari point of view sebelah sini kalau ini punya ruangan rumah yang gede ada tiga kamar tidur yang aku mau share ke kamu untuk kamar anak dan juga master bedroom kamu sekarang aku spill adalah kamar tidur anak yang pertama sebelah sini teman-teman ini adalah kamar tidur anak yang pertama ukurannya kurang lebih tiga kali tiga setengah nggak terlalu besar tapi pas banget untuk keluarga kecil atau keluarga muda karena selain modelnya dan budgetnya tetarannya juga simple nggak pakai ribet di depan ini udah kelihatan udah punya jendela full frame kayak gini dan bukan semuanya kaca mati ya ada kaca hidup kayak gini untuk kamu dapat udara atau ventilasinya sekarang mau spill kamar anak yang kedua Nah, ini adalah kamar anak yang kedua, sama-sama 3 kali 3 setengah meter. Asik sih, nggak ribet, nggak pakai neko-neko, tentunya udah luas dan juga sama tipikal kayak yang tadi. Udah punya jendela hidup untuk melihat ke depan. Tapi yang aku mau bahas beneran nih adalah master bedroomnya. Yuk kita lari ke master bedroom yang dimensinya cukup gede banget. Yuk ikut aku yuk. Nah, ini adalah master bedroom. Kenapa aku suka? Kenapa nih kalau aku senyum-senyum ya? Karena tatanannya udah cukup lega, di sebelah sini udah kelihatan gedenya yang punya di lebar kurang lebih 4 meteran kali 7 ya teman-teman. Dan ini udah punya betul walking closet sesuai saya senyum-senyum. Teman-teman semuanya sana kalau mau bahas dulu untuk kamarnya ini ya. Ini pas banget kalau aku mau taruh di sebelah sini adalah ranjang ukuran queen size pun masih masuk ya kan. Nakas kecil boleh lah ya. Dan di sebelah sininya kalau teman-teman lihat sudah pas banget kalau aku taruh wall panel nah ini buat space untuk nonton TV nih kamu mau kasih TV 55 ini stand cepen di sini biar feelnya kayak theater nggak ada masalah karena enak banget belum lagi dari tadi udah intip-intip nih bagian atas ini udah ada permainan drop ceiling ya dengan warna kuningnya jadi feelnya tambah wall panel dan interior itu pasti bagus banget di sebelah kanannya udah punya jendela yang hampir full frame dari kiri sampai kanan ruangan lebarnya ini kurang lebih uh, ada empat jendela dan semuanya adalah jendela hidup semua tapi yang mau bahas adalah sini nih ya kan aku tuh suka banget kalau punya kamar itu ada walking closetnya jadi nggak bingung gitu loh aku mau natah itu kayak apa nah ini aku spin adalah walking closet yang menurutku lumayan gede loh dengan dimensi segini kamu bisa dapat walking closet yang ukurannya segini pas banget nih area sini untuk kabur dan di sininya udah kelihatan ya ini pasti meja rias yes, untuk istri kamu bisa taruh di sini tapi eh tapi kamar mandi dalamnya nggak kalah bagus teman-teman nah ini adalah kamar mandi dalam aku suka kenapa memang ini simpel dibilang besar ya kita harus jujur karena ukuran 815 ini cukupan lah ya tapi yang membuat kelihatan lebar adalah ini loh kalau dikasih cermin sebesar ini nih dari ujung sampai ujung sampai ke arah tinggi gimana kesan luasnya makin dapat kan ya ini juga udah ada top tablenya nggak tanggung-tanggung dikasih wastafel 
dan mereknya ini loh silahkan dibaca nah susah ya ini corner teman-teman udah pakai collar dan ini kerennya pakai Hans Grohe you know lah ya how much is it karena itu salah satu merek ternama satu klik di atasnya tutup nah ini juga udah punya shower box shower boxnya menurutku nggak ada yang spesial just to be honest tapi bagus banget karena dengan penataan seperti ini kita bisa mandi tanpa airnya berceceran di mana-mana karena sudah ada permainan level di bawahnya dan juga udah pakai itu afur bukan afur yang model lama yang lingkaran itu tapi udah pakai afur kotak yang model baru nah itu lebih bagus lagi nah gimana bagus banget kan rumahnya aku nggak bohong kan ini memang rumah buat milenial kolonial skip lah ya punya space yang fungsional banget dengan angka cuma tiga setengah eman yes bener cuma tiga eman ada di Citra Utara dengan luas tanah 120 dan bangunan 200 meter persegi kerasa banget fungsionalnya buat kamu yang nggak sabar nih pengen survei silahkan langsung klik link whatsapp di deskripsi langsung survei aja bareng Rian gak usah khawatir Rian punya banyak opsi rumah buat kamu di Surabaya Barat see you on next video cari Rian cari Rian tadaaa